podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô, Bonjour! Zelda! Bonjour! Comment ça va? <rire> ça va bien, toi? Bien sûr! T'as bien profité de la pause estivale qu'on a eue? Oui, ça fait toujours du bien des vacances, mais ça fait toujours du bien de revenir aussi. Puis c'est important aussi de se ressourcer, mais je pense qu'on a pris le temps aussi de, de faire le, le plein d'énergie pour notre saison 2, parce qu'on commence une nouvelle saison avec le podcast. Euh, ça reste quand même qu'on suit les numéros d'épisodes, donc c'est quand même l'épisode 21. Et euh, le sujet d'aujourd'hui, euh, c'est le vampirisme. Euh, je pense que je vais commencer, je vais te laisser aller <rire> pour commencer. <rire> euh, le sujet, il y a tellement de choses, puis il y a tellement d'endroits où on peut aller avec ce sujet-là, donc ça va être vraiment intéressant, là. Oui, en effet. Euh, en fait, le, 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 les vampires, c'est un sujet qui a été vraiment, vraiment euh, beaucoup discuté autant dans l'histoire, dans les mythologies, que euh, également euh, dans toute la, la culture populaire, les films, les, euh, les livres, euh, tout ce qui est fictif, en fait. Euh, c'est un le mythe du vampire et, euh, vient en fait euh, surtout d'Europe centrale et de Russie, mais on peut en voir, on peut en trouver un petit peu partout dans le monde, principalement c'est à ces endroits-là. Euh, les vampires, euh, en fait, ils viennent aussi d'un euh, de, 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 de découverte qu'ils faisaient, mais qui avaient les, des mauvaises conclusions, on va en discuter un petit peu plus tard. En fait, euh, les vampires, selon les croyances populaires, évidemment, bon, euh, ils ne sortent que la nuit, euh, ils vont euh, assassiner en buvant du sang de leurs victimes, euh, et euh, le jour, ils dormaient dans un cercueil, les seules façons de les tuer, c'est qu'il fallait les déterrer, euh, leur couper la tête, euh, les empaler, les brûler ou leur percer le cœur avec un pieu. Euh, Puis des fois, le... le, 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 le le matériau du pieu change d'un mythe à l'autre, ça peut être du bois, ça peut être du métal, mais euh, l'important c'était vraiment, même des fois, il, euh, il, euh, il perçait le cœur et ça ne fonctionnait pas, il faisait d'autres choses sur le corps. Donc, euh, le, le mythe de vampire a évolué beaucoup, a changé beaucoup euh, avec euh, le temps et aussi avec les auteurs qui ont écrit sur le sujet. Mais euh, selon Stanislas de Gaëta, euh, selon lui, le vampire est une entité astrale qui, survivant sa dépouille mortelle, retarde indéfiniment sa désagrégation mo moléculaire, c'est-à-dire que le corps euh, ne se décompose pas. Euh, et euh, le, 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 cette entité-là reste reliée au cadavre par un lien subtil, puis s'attaque aux vivants endormis, car, euh, tu sais, comme pour nourrir les morts, il faut détruire la vie. Donc, de là que ce serait comme la définition plus ésotérique euh, du vampire. Euh, au niveau, euh, tu sais, comme de l'analyse un petit peu plus de, du mythe, euh, le vampire personnifie l'appétit insatiable, un désir irrépressible, une soif jamais tarie. Quand on regarde vraiment dans tout ce qui est mythe, le vampire, c'est comme s'il ne pouvait pas se contrôler. Il a toujours soif. Euh, le, quand il y a un désir, il est incapable de, euh, de se retenir et euh, il en veut toujours et toujours plus. Le vampire contamine ceux qui le suscitent le sang jusqu'à la mort parce qu'il y a des, certaines histoires que le vampire il peut aller se nourrir plusieurs fois sur la même personne avant qu'elle en décède. Euh, ça représente en fait euh, le, le, la boucle. C'est comme si euh, ça représente la répétition poussant la personne à agir toujours de la même façon, à reproduire ses erreurs et à tenter d'assouvir ses désirs sans jamais y arriver. Là, on, on parle vraiment d'une grosse analyse euh, psychologique. Là. Euh, Vampiriser veut aussi dire euh, de prendre la possession d'un autre ou de son identité pour le rendre à son image. Parce qu'un vampire, évidemment, euh, il transforme les autres en vampires. Le vampire, il ne prend pas juste le sang dans ces cas-là, il prend aussi son âme qui est absorbée, qui signifie aussi énergie, ses sentiments, le temps, parce qu'il ne vieillit jamais, sa personnalité. Euh, C'est vraiment tout euh, le, 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 psychologiquement, 
quand justement on se fait vampiriser, ben c'est on parle pas nécessairement de vampire rendu là. Et je continue sur tout ce qui est analyse psychologique. Euh, il existe aussi le terme de une vamp qui est une femme sensuelle, libidineuse, ça veut dire qu'il y a beaucoup de libido, <rire> qui, qui entretient un jeu de séduction permanent montrant l'inassouvissement de ses pulsions. Elle n'est jamais satisfaite, elle en veut toujours plus. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça une nymphomane. <rire> Euh, à l'époque, il appelait ça une vamp, V-A-M-P. Donc, euh, les vampires viennent aussi euh, de, euh, tu sais, plus ce qui est, euh, évidemment, quand ils déterraient un corps, euh, souvent, ils trouvaient des corps non décomposés. Donc, pour eux, les personnes de l'époque, ils croyaient fermement euh, que c'était un signe de vampirisme. Mais, souvent, tu sais, par exemple, je vais vous donner un exemple comme ça. Les cadavres peu décomposés, ils ont un teint rosé, sont gonflés par des gaz dus à la décomposition interne. C'est en gros les bactéries qui se trouvent dans notre estomac à notre mort. Euh, ça donne une impression de vie. La peau se contracte, ce qui donne alors l'impression que les ongles, les cheveux continuent de pousser, que les dents sont proéminentes. T'sais, on parle de, de crocs ici là, aussi. Euh, Puis quand on perce le corps avec un pieu, le gaz comme de l'estomac et de l'intérieur du corps, s'échappe, donnant l'impression d'un râle et d'un affaissement d'un corps, comme s'il y avait de l'oxygène dans le corps, puis là, oups, soudainement, il meurt. Mm -hmm. euh, normalement, c'est ce type de corps-là, qui est très peu décomposé ou pas décomposé, euh, on les trouve dans des terres avec des fortes teneurs en arsenic, où euh, les bactéries qui permettent la décomposition euh, peu, ne peuvent pas vivre, ou sur les terres très froides. Quand la décomposition est ralentie, ben, ça donne l'impression que le corps ne se décompose pas du tout. Il euh, y a euh, des... Euh, en fait, il y a des tombes qui ont été trouvées par euh, des archéologues, euh, de, justement de personnes qui auraient été euh, soupçonnées de vampirisme. C'est euh, souvent, ils retrouvaient les corps avec la tête entre les jambes. La tête était littéralement coupée et placée entre les jambes. Euh, ils ont même trouvé, euh, c'est, euh, je cherche l'endroit, c'est sur une île grecque, euh, il y aurait trouvé un squelette mâle adulte que le corps aurait été transpécé de plusieurs pieux avant d'être enterré dans un cimetière au 19e siècle. Euh, il y aurait, il y aurait, tu sais, les personnes qui l'ont Mais... enterré, oui mais ça, il y a un culte avec la mienne là-dessus. Non, ben en fait... Parce que euh, si on retourne à... Euh, les... Précisément à presque de la Péloponnèse et l'Iliade, il y avait une espèce de légende de la Mia, qui est la fille aînée du roi euh, Bélus, qui aurait été... Euh, qui, ben là, c'est long les légendes, là, mais assassinée euh, par euh, la déesse Hera en raison d'une liaison entre elle et Zeus, bref, il y aurait eu comme un, un, un mélange assez euh, tumultueux. <rire> la superstition, euh, on raconte dans les zones rurales de la Grèce continentale, comme quoi des voyageurs perdus et imprévoyants pouvaient être guettés par des lamis, qui sont des femmes de grande beauté, euh, qui les attirent par leur charme pour les dévorer et ensuite euh, euh, dévorer leur chair et sucer leur sang. C'est vraiment un, un mythe qu'il y avait à l'époque, là. Oui, ben en fait, le, 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 le mythe de créatures qui euh, assassinent pour manger la chair, boire le sang, il y en a quand même assez, euh, il y en a quand même assez beaucoup. Mais dans le cas que je discute, c'est vraiment, c'est un corps qui a réellement été découvert avec plusieurs pieux euh, en fer de 20 cm de long, dans le cou, le pelvis puis la cheville. Puis en plus, ils ont enterré le corps dans une, un cercueil en bois excessivement lourd. Vraiment juste pour s'assurer qu'il ne sort pas de là. <rire> c'est Souvent, ça c'est vraiment des découvertes des archéologues. Là, ça a été fait des années 90. Euh, puis plus récent, il y a un, un autre type de vampire qui aurait été trouvé euh, en Italie, c'est une vieille femme qui a été enterrée avec une, brille de une brique de taille moyenne dans la bouche. Quand même? Ben, je pense, je pense qu'elle était lourde pour éviter probablement qu'elle elle se relève. Euh, 
Et euh, encore, dans les années 90, et là, on parle vraiment dans les Amériques, parce que la majorité des histoires des tombes qu'on découvre, euh, c'est en Europe. Mais dans les Amériques, ils ont trouvé un, euh, un petit cimetière du 18e, 19e siècle, dans le Connecticut. Euh, c'est la tombe d'un homme, d'à peu près dans cinquantaine d'années, avec le, le crâne puis les fémurs qui ont été disposés avec, tu sais... Euh, les, le crâne et, et, et os là, croisé comme le symbole de la mort, là, mm -hmm. ben, il aurait placé euh, son crâne et ses os comme ça. On suppose que c'était une façon de, de l'empêcher de revenir. <rire> tu sais, je trouve que... Ben, ça, je, on dirait que je suis comme moins... Euh, moi, je, personnellement, je ne dirais pas ça aux vampiristes dans le sens où il y a tellement de rites funéraires des fois que pour quelqu'un Comment je peux dire ça? Quelqu'un qui croit au vampirisme va peut-être penser que c'est lié au vampirisme, mais euh, tu sais, comme il y en a qui est enterré avec leurs leur chevaux, à un point où est-ce qu'il changeait les os des humains, de son cavalier et du, de l'animal. Je veux mm. dire, en tant que tel, c'est pas pour empêcher qu'il se relève en, en centaure. <rire> <rire> mais je comprends, tu sais, il y en a qui vont faire comme, ben là, vu qu'il avait bougé ses os, il pouvait pas se relever parce qu'il n'y avait plus d'eau attachée. Là. Mais. Mais. Ouais. Dans, en fait, dans, dans toute l'histoire, tous les mythes de vampires, en fait, il y a eu beaucoup de ah, il y a beaucoup de meurtres, il y a un vampire dans le coin, il faut le trouver. Euh, souvent, c'était lié à des meurtriers en série. Aujourd'hui, on le sait que bon, il y a plusieurs meurtres qui se ressemblent un peu. C'est un tueur en série. À l'époque, ben, euh, on, on accusait plutôt les vampires à la place. Comme il y a eu Vlad Tepes que, euh, ou Vlad l'Empaleur qui est comme lié au mythe de Dracula. Je ne sais pas si tu as quelques, quelques histoires à nous raconter là-dessus, Ed Breeze? Ben, en tant que tel, c'est l'histoire classique. C'est vraiment juste une personne qui, euh, pour démontrer euh, toute sa grandeur et sa personnalité, en, en palais des gens, euh, je pense que c'est... <rire> palais des gens, et les exposait euh, devant euh, la façade euh, à la vue de tous. Ce n'est pas quelque chose de caché. Euh, Vlad, c'était un conquérant, c'était un petit peu différent. Il y avait Ça devait aussi, être une euh... façon de dire bienvenue. <rire> ben, c'est un peu la... C'est un... un peu comme Game of Thrones, je veux dire, c'est pas... <rire> ouais, aujourd'hui, c'est peut-être probablement Game of Thrones, mais t'es inspiré de ces, en... ces événements. Oh, euh... ben. Mais il y, y en a plein d'autres, tu Vlad, c'est pas c'est ça. Il voulait faire peur aussi à son peuple pour... Euh... Pour, pour conquérir, les contrôler, euh, les contrôler aussi. Euh, il y en a d'autres, des personnages connus, euh, euh, Batory aussi, euh, qui, oui. qui, qui, elle, a eu une goutte de sang sur sa peau, puis cette partie-là avait euh, son royal rajeuni, donc elle avait demandé à avoir du sang de tout le monde, de jeunes vierges euh, sans arrêt. Euh, et de fameuses orgies, parce que souvent avec le vampirisme, c'est très, très sexuel aussi. Ben, quand que je parlais de désir inassouvé, de désir euh, comme in incapable de se contrôler, c'est ça voulait dire ça aussi, c'est pas juste se nourrir de sang. <rire> Et on a aussi, euh, je pense que dans les îles britanniques, il y avait une famille aussi, euh, cest les îles britanniques ou en Écosse? Un couple qui offrait d'hospitalité aux voyageurs et les tuait. Euh, buvaient leur sang euh, et euh, avaient des goûts culinaires sauvages. Oh. Euh, ça, c'était au 15e siècle. Il y en a, euh, dans, pendant la guerre des Cent Ans, il y avait euh, Gilles de Reyes aussi en France, qui, euh, qui on soupçonne à l'époque, en tout cas, au moins 200 décès de jeunes enfants décapités au nom de Satan et de sa propre, euh, sa propre personne. Parce qu'au début, c'était dans un but euh, qui disait puis tu sais, je trouve ça triste de dire qu'il qu croyait au satanisme, là, parce que c'est vraiment pas ça le satanisme, mais lui, ce qui s'était fait expliquer, c'était ça, donc... Euh, ouais, mais c'est probablement... C'est comme ça, là! C'est probablement une psychose! Lui, ça diffé... <rire> oui, oui, différemment, mais... C'est parce que je veux pas que le monde dise « Ah, ben c'est ça, les satanistes sont comme ça! » Non, pas du tout, là, c'est probablement... Euh, ça a rien à il voir! Il s'est fait hein. dire un hoax, puis il a cru 400%. Aujourd'hui, on dirait ça comme ça. Et euh, ça. au début, c'était selon... pour sa foi, puis à la fin, c'était pour euh, son plaisir, là de décapiter des jeunes enfants et de faire des offrandes et de boire euh, leur sang. Euh, ça, c'est des... Il y en avait un autre qui j'ai pas eu le temps de vraiment faire une grosse recherche. C'était Dusseldorf, dont son histoire apparemment est racontée dans plusieurs films, mais qui s'appellerait vraiment Peter Curtin. Euh, lui, j'ai pas nécessairement eu le temps de tout, tout valider, mais je pense que c'est un meurtrier en tant que tel. À suivre. 
Mais en, pour le niveau des personnalités historiques, là, je pense que ça fait pas mal le tour de ce qui sortait de l'ordinaire, mettons. <rire> oui, les, les, les noms qui sont sortis, parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs meurtriers en série qui s'en est trouvé comme ça. Hein. Whoop, hein, le, 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 le peuple trouve le cadavre, le, le, comme tue le vampire, entre guillemets, et lui, il dit « Ah, ben, je pense que je vais changer de ville. <rire> » <rire> C'est sûr que, euh, tu sais, à un moment donné, le, 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 les grands meurtriers en Syrie qui prenaient plaisir à, à, à tuer en, ont dû en profiter beaucoup de ce mythe-là pour s'en sauver, justement, pour ne pas se faire prendre. Tu parles du, du mythe du vampire sur les personnalités publiques ou tu parles sur les meurtriers en général? Les meurtriers en général. À l'époque, je pense pas, parce que ça aurait ressorti quand même assez rapidement, là. Tu sais, je veux dire, mettons, Elizabeth Battery, ça sort parce que, bon, euh, il y a plein de monde qui sont morts liés au sang. Ben, il, il parlait à peu près, quoi, de, de autour de 600 jeunes vierges qui auraient été assassinées. C'est sûr que ça sort de l'ordinaire un peu, c'est pour ça qu'on connaît son nom aujourd'hui. <rire> Mais tu sais, je veux dire, euh, les cas de meurtriers en série, c'est parce qu'il faut, faut qu'ils se, qu se rendent en série pour qu'on soit notoire en tant que tel. Mm -hmm. Puis souvent, c'est pas nécessairement pour le sang qui tue les gens ou plus pour le côté, euh, en tout cas, souvent c'est le côté harcèlement sexuel, là, ou agression sexuelle qui dérape, là, ou plein d'autres maladies psycho psycho psychologiques. Oui, des maladies psychiatriques pour, euh, tu sais, comme boire le sang. C'est commence... rare. Euh... Ben, en fait, il y a une certaine maladie, la tuberculose, que, euh, qui causait, euh, tu sais, en fait, il y avait beaucoup de symptômes euh, de la tuberculose qui étaient liés à, au, au vampirisme. Il appelait ça la consomption avant d'appeler ça la tuberculose. Euh, des fois, le, le malade, pour essayer de se reprendre, parce qu'il y avait une grosse sensibilité à la lumière, il y avait les yeux rouges ou jaunes, euh, il y avait une pâleur, du sang à la bouche, puis même des fois, euh, il buvait le sang pour essayer de, de s'aider à s'en remettre. La grosse fatigue, et la lumière du soleil, il l'évitait. Donc, euh, tu sais, comme quand que, au début, quand que la tuberculose n'était pas trop connue, n'était pas trop diagnostiquée parce qu'on ne connaissait pas vraiment la maladie, ben c'était lié aussi au mythe du vampire, tout comme... Mais c'est pas la porphyrie? Aussi, la porphyrie, il y a la rage aussi qu'on euh, a entendu parler. Tu une personne qui est contaminée par la rage, quand tu ne connais pas la maladie et tu ne savais pas ce que c'était, ben euh, tous les symptômes de la rage, ça ressemble pas mal, euh, tu sais... Euh, le, le, le... Ça ressemble pas mal au mythe du vampire aussi, là. parce que dans la rage, euh, ça fait un peu loup-garou vampire en fait. Euh, il était le, 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 euh, la rage des personnes devenait sauvage, il venait assoiffer de justement de, 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 de vouloir assassiner, de vouloir tuer le sang, la, 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 la viande et tout. Donc, c'était comme, c'est un peu dégueu, en fait. Mais la porphyrie, oui, en majorité, c'est une maladie que, tu sais, anciennement, même chose, euh, la lumière du soleil, euh, les cheveux plus blancs, euh, y a, même quand, qu il y avait, quand que le soleil n'était pas là, présent, mais qu'il y avait la lumière du jour, il euh, était sensible à la lumière euh, ultraviolette qui leur provoquait, euh, tu sais, des cloques, des brûlures sur la peau sur toutes les, les parties exposées, donc ça, ça fait très 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 mythe de vampire. Et euh, les autres, il y avait aussi, euh, comment je dis, il y avait une coloration rougeâtre sur les dents puis sur les ongles. Donc, on commence à voir des liens un peu. Euh, nécrose de la gencive, donc ça faisait ressortir les dents, croissance plus rapide des cheveux, euh, les malades sont allergiques à l'ail. Mm -hmm. <rire> Ça fait vraiment, vraiment, vraiment euh, vampire. Puis euh, la porphyrie, en fait, c'est une maladie du sang. Il, il manque euh, une protéine. Tu sais, ce que je trouve ironique un peu avec la tuberculose. Oui. Parce que la tuberculose, au départ, il a soigné avec des thérapies au soleil. <rire> ouais. Tu sais, c'est ça que je trouve un peu, ouais, je pense pas, mais la porphyrie, oui, elle a toutes les caractéristiques, de euh, les propriétés d'un vampire. Il euh, y a souvent aussi des gens qui, qui pensent que, vu que la maladie était très inconnue, euh, 
souvent à l'époque que probablement des gens qui ont eu cette maladie-là et étaient considérés comme des vampires en tant que tels à cause de ça. Mais en fait, techniquement, pour soulager les personnes malades de porphyrie, euh, y a, y a, on fait aujourd'hui des... En fait, il y a des transfusions sanguines qui les aident parce que leur monde une espèce de petite protéine dans le sang. Mais avant qu'on puisse faire des transfusions sanguines parce que ça n'existait pas avant, parce qu'avant, le monde croyait que l'âme était dans le sang, euh, ces transfusions n'existaient pas. Il y a eu beaucoup de tests de transfusion avec animaux humains, d'ailleurs. Mais euh, les, les malades, on croit qu'ils auraient pu boire du sang pour essayer de compenser un peu euh, ce manque-là. Mais c'est incertain quand même comme information, parce que lors de la digestion, quand on boit du sang, ça tombe dans notre estomac. Et notre estomac dégrade beaucoup ce qu'on mange, incluant le sang. Donc, euh, toutes les propriétés du sang seraient détruites dans, dans l'estomac. Fait qu'on n'est pas sûr vraiment si ça les aide, mais c'est peut-être justement... Euh, peut-être que certains cas, il y avait un peu de maladie mentale qui était liée à ça aussi. Mais tous les symptômes de vampire, et, ça ressemble beaucoup, beaucoup à, à la porphyrie. Mm -hmm. Vraiment énormément. Donc, il y avait... Euh, il y a, T'sais, on pense aussi, il euh, y a Marie, reine d'Écosse, son descendant Georges III d'Angleterre, d'autres membres de la famille qui auraient été atteints de la porphyrie. Euh, c'est vraiment, c'est des rapports médicaux, là, euh, des, des descendants, que, euh, des tests qui ont été faits de ces descendants, je veux dire. Mais la maladie est quand même assez rare et ça pourrait être une source euh, du mythe du vampire, mais c'était une maladie qui n'était pas très, très répandue. Est-ce que ça a commencé comme ça et après, le, 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 les croyances populaires ont gonflé ce mythe-là et il a commencé à avoir des espèces de chasse aux sorcières pour dire « Hey, il y a des meurtres, qu'est-ce qui se passe? Il y a du monde qui meurt de maladies étranges. » Ben, qu'on pense que c'est des maladies... Tu sais, aujourd'hui, ça serait des maladies étranges, mais dans l'époque, c'était comme un meurtre. Oups, bon, soudainement, le mythe du vampire ressort. Et comme je disais, il y en avait quand même partout, partout euh, dans le monde. Là. Autant dans la mythologie que justement dans la croyance populaire pour euh, forcer le monde à justement déterrer des morts. <rire> <rire> Mais euh, ils disent que des fois quand tu déterres un corps, euh, le, le cadavre après la rigidité ca cadavérique, il finit par la perdre cette rigidité-là, puis les membres deviennent plus souples. Euh, le tube gastro-intestinal commence à se décomposer, ça produit un liquide sombre qu'on peut facilement confondre avec du sang frais quand qu on le déterre puis qu'on on perce un pieu euh, dans, dans le corps. Mm -hmm. Donc, ça donne au cadavre l'apparence d'un vampire qui vient de prendre son repas. Mais ça fait partie vraiment de, euh, de, du cycle de décomposition normal d'un corps. Donc, à chaque fois qu'il déterrait un corps, soudainement, il trouvait toujours des... Euh, de, 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 des symptômes, des, des signes que oui, c'était vraiment un vampire parce que si et parce que ça. Donc, c'est quand même, le mythe du vampire est quand même assez euh, énorme en soi. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore du monde qui, euh, qui accuse d'autres d'être vampires? Peut-être. Mais je sais qu'il existe des groupes euh, de... de j'ai envie de dire de fans de vampires. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Ben oui. C'est de, des groupes qui euh, vraiment vénèrent toute la culture du vampire, la culture de... On n'a pas de... On n'a pas de, 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 de... Pas nécessairement de remords, mais euh, comme on oublie le karma, on oublie nos valeurs morales, on fait tout ce qui nous tente, tout ce qu'on a, on a envie sur le moment, euh, sur le moment même, autant que ce soit du sexe, que du sang, que de n'importe quoi, ça rentre comme dans le mythe du vampire, comme quoi qu'il n'y a pas de mœurs euh, pour les personnes, pour les vampires. Donc, est-ce que c'est la raison pourquoi que c'est un mythe qui est si populaire, qu'il y a du monde, qu'il y a autant de monde qui veulent devenir un vampire pour éviter d'avoir, de vivre des remords, pour éviter d'avoir à, à s'empêcher parce que les, les, mœurs, les mœurs sociales nous empêchent de commettre certaines, je dirais, choses dégueu, dégueulasses un peu. <rire> Plus ou moins, mais je, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Euh, par, dans le sens où l'espèce de sentiment de liberté, mais je pense pas que... Je donne un exemple. Je meurs, je deviens vampire demain, j'ai plus de sentiments de liberté. Hein. Non, je parle de, de les vivants actuels qui désirent devenir vampires. Je pense que c'est le fait de l'éternité qui donne cette, cette, le, le, 
symbole de vie éternelle qui donne cet effet-là. Aussi. Euh, mais il y a autant des fans aussi qui, qui font, qui vivent dans des regroupements de vampires, ou des coalitions de vampires. Il y en a partout dans le monde. Il y en a des plus, euh, mettons, ouverts que d'autres. Euh, mais c'est pas des gens qui pensent nécessairement vivre une éternité pour vrai. Généralement, c'est des gens qui vont, oui, avoir des pratiques... Euh, Peut-être un peu plus intense au niveau du sang, parce qu'il y en a là, des fanatiques de, de boire du sang. Je ne sais pas boire trois litres, là. <rire> c'est à coup de quelques gouttes, là. Euh, cette, cette espèce d'attirance sur le goût méta ferreux, un peu, que le sang possède, là. C'est plus ferreux. Il y a du sang, là, oui, mais... C'est le fer dans le sang qui donne l'espèce de goût de métal. De goût. Il y en a qui aiment ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas, euh, pas nécessairement... Euh... C'est leur choix. Là. Il y a des places qui sont plus sécuritaires que d'autres, on ne se cachera pas. Là. Mais il y avait des groupes, en tout cas, j'avais déjà vu un reportage, j'ai pas l'air de le retrouver pour le podcast, malheureusement. Euh, toutefois, j'ai retrouvé d'autres groupes euh, que c'est des alliances où ils croient euh, euh, à la présence des vampires, où il y en a qui fonctionnent avec des espèces de euh, façons hiérarchiques comme des maisons. Il y a peut-être ceux qui connaissent les jeux euh, mascarade, puis tout ça, euh, peu, ça peut rentrer dans, dans ce style-là, mais avoir une maison avec un chef de maison qui a des petits clans ou des trucs comme ça, ça, ça existe. Après, euh, la vérité de ce que c'est, je pense c'est plus mental. Là. Euh, généralement, il euh, ben, y en a un qui c'était Atlanta, j'ai trouvé le, le site pour l'Alliance vampirique d'Atlanta, où eux, euh, oui, ils ont des membres qui, euh, qui vont être vampires, mais considèrent aussi euh, ceux qui euh, jouent, euh, qui sont même humains, hein, on va dire ça comme ça, euh, qui jouent avec les énergies, il y en a d'autres qui jouent avec autre chose, qui sont liés, il y a les other kind aussi qui embarquent là-dedans, euh, qui sont très ouverts et expliquent que bon, c'est une pratique parce que eux, ils n'ont pas d'hierarchie, mais... Euh, probablement que c'est tous des gens qu'on s'entend euh, à, à s'échanger ou qui se font tester pour ça. Ils ont probablement eu beaucoup de mal avec le COVID. <rire> Mais, en gros, c'est des choses qui pouvaient peut-être, qui se font. En tout cas, en documentaire, moi, je me rappelle, il y, avait, il y en a souvent, c'est des ados, malheureusement. Mais il y avait des clans euh, quand même adultes où pratiquaient euh, l'échange euh, sanguin où justement il s'ouvrait de mini coupeurs, il prenait une goutte, deux, la, la coupeur a fini par se sceller toute seule, là. ils sont pas, euh, ils se taillent pas un bras non plus, là. Euh, où ils s'échangent ça, mais je, probablement c'est une attirance aussi au goût féreux du sang, euh, plus que ses propriétés, eux ont le sentiment de devenir empowered par le, le boire ce sang-là, mais ils étaient quand même conscients que euh, c'est du c'est du sang, là. Tu sais, c'est pas... Euh... Il y avait un respect qui se faisait dans le reportage euh, que j'ai pas vu partout, mais que j'ai vu, en tout cas, dans ce clan-là en particulier d'adultes. Ils savaient où est-ce qu'ils s'en allaient, puis tu sais, ils étaient capables d'avoir des enfants, hein, puis c'était pas comme le mythe de, du cinéma non plus, là. Mm -hmm. Mais ça existe aussi, de cette croyance-là, puis, tu sais, c'est correct, là. Ben, dans les mythologies... Dans, les, dans certaines mythologies, on croit que, tu sais, par exemple, euh, manger le corps de son ennemi, boire son sang, ou, euh, tu sais, comme on le voit dans le film, je pense que c'est euh, un des films de Zorro, quand que, il y avait la tête euh, de, de, de son ennemi dans un bocal rempli d'eau, puis il boit l'eau du bocal, où est-ce que la tête est comme à l'intérieur, puis lui, dans sa tête, ça lui fournit toutes le, le, les capacités euh, de son ennemi, tous ses pouvoirs et toutes, euh, tu sais, pas nécessairement ses connaissances, mais vraiment ses mm -hmm. capacités physiques et euh, son naturel. Il euh, y a beaucoup de mythes dans le monde que soutient cette croyance-là. Est-ce que c'est probablement pas vrai? Mais euh, le mythe du vampire ressemble beaucoup à ça aussi. Les, les mythes existent. Euh, mettons, les, les cultures funéraires, où ce qu'ils mangeaient le défunt en Égypte, ça se faisait. Après, est-ce que ça donne les propriétés? Potentiellement, non. La plupart sont psychologiques, dans le sens où t'as mangé Je une partie pas, de ton grand-père, ton <rire> grand-père te suit pas pour ça, mais euh, dans la tête de la personne qui a fait ce reste-là, c'est un geste de respect, on s'entend, pour euh, ces rites-là. Euh, mm. C'est quelque chose qui est marquant, c'est comme garder une partie de soi, la personne qu'on a aimée. Faites pas ça aujourd'hui, là. Alors, proposez pas ça non plus. Non, c'est juste, c'est des vieux, vieux non, non, qui existaient à l'époque. Mais ça, c'est une mentalité qui est probablement restée au fil du temps. De toute façon, c'est prouvé aujourd'hui que euh, manger de la chair humaine, ça apporte la maladie. 
ça apporte euh, comme de, de, des bactéries, des maladies et euh, souvent c'est incurable ce petit. Même, même boire du sang, l'estomac ne peut pas digérer le sang. Fait quand on en boit trop, on le vomit. Donc c'est vraiment pas, c'est pas conseillé. C'est pour ça que je vous dis les groupes que je parlais là, c'est une goutte là, c'est pas, c'est tellement dilué que ça se rend dans l'estomac que c'est plus la non, même chose. Ils se prennent pas des verres. Là. <rire> Mais tu sais, il y a beaucoup de, euh, tu sais, comme, tu sais, dans, dans l'histoire, si tu, euh, là, je, je dis n'importe quoi, si tu veux, si tu pas vrai, je sais pas, mais tu sais, par exemple, Caligula, qui est un chef de guerre euh, incontesté, ben, tu sais, ça pourrait être un exemple comme quoi que, euh, bon, ben, tu sais, comme, je, je tue un grand ennemi euh, et je, je le mange pour m'approprier toute sa puissance, pour que je devienne plus fort pour, euh, tu sais, l'ennemi suivant. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, j'en ai aucune idée, mais j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais c'est vraiment un exemple que c'était quand même assez courant pour des grands chefs de guerre que vraiment, ils, ils, ils font du cannibalisme sur leur ennemi après de l'avoir vaincu. Pour... Mais tu sais, ça c'est partout oui. en Afrique, je pense qu'il y avait eu, puis il a fallu qu'ils arrêtent, il y a un type de, de tribu pour eux, si tu abats un lion, tu manges son cœur, tu prends la force du lion jusqu'à la fin de ta vie, puis tu deviens grand, quasiment un chef de clan, mais euh, c'est devenu un sport. Là, il n'y a quasiment plus de lion parce que le monde, il tire le lion à coup de fusil. Ça, ça compte plus, là, rendu là, là <rire> mais les autres, c'était à la lance. Il y avait quand même un acte d'héroïque, mais c'était quand même assez rare de se faire attaquer par un lion. Là, mais... ouais, surtout à plusieurs <rire> mètres de distance. <rire> là, <rire> Là, c'est plus pareil avec les fusils puis les snipers, là. En tout cas, c'est pas la même, le même côté réel. C'est pas comme assez de tuer un lion avec un couteau, ça. là. Non, c'est ça, mais... tu sais il y avait... Le, le culte a comme dérapé, mais le fait de manger son, son cœur, c'est euh, quelque chose des, qui était à l'époque très marquant. Il y a une de ces tribus, et là, je... Je me souviens pas du nom de la tribu, il faudrait que je fouille. J'ai vu un documentaire là-dessus récemment, ça, je pense que c'est sur Netflix, où euh, eux, il y avait comme des... Je, je peux pas compter ça. Il y avait comme des... C'est pas des exactos, ok? Mais ça ressemblait à ça, mais tout petit, tout petit, là, ça faisait un petit trou. Puis euh, eux buvaient le sang de, des vaches euh, le matin. C'était leur déjeuner. Ils prenaient un verre de ça. Ah! Dans, dans une veine en particulier, la vache ne euh, meurt pas parce que c'est un, un animal euh, quand même sacré pour eux. Mais euh, toutes les, une fois, je pense, c'est soit tous les jours, je pense que c'est assez intense, là, mais, ou une fois par semaine, mais la personne euh, qui était américaine, je pense qu'elle avait été là, se faisait, <rire> se faisait donner un shooter de, de sang de sang de vache, tu sais. Je veux dire, il y a des traditions, c'est comme ouais. ça, avec le sang, fait c'est pas surprenant qu'il y en ait, euh, que ça se soit développé chez l'humain aussi, là. Probablement. Mais en tout cas, pour la vache, moi, je vais, je vais rester avec le lait. <rire> Mais, euh, oui, c'est ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de, tu sais, de mythes, puis là, on parle vraiment de, tu sais, comme le, le, le vampire, comme dans les mythes. Mais il existe aussi un autre type de vampire, un autre type de vampirisme, qu'on les appelle les vampires psychiques. Ce type de vampire-là, euh, ils ne boivent pas de sang, ils ne euh, mangent pas des corps, ils ne tuent absolument personne, même pas des animaux. Euh, ce type de vampire-là euh, aspire l'énergie des autres. Parce que quand on parle de manipulation d'énergie, euh, on parle, tu sais, comme on a chacun, on a des, ré des réservoirs d'énergie pour nous permettre de vivre, pour nous permettre de continuer à évoluer, à bouger et tout. Euh, et euh, quand on manque de cette énergie-là, ben, il y a des façons de le récupérer. Tu sais, naturellement, quand on mange, on récupère de l'énergie. Quand que, euh, on, euh, on, on dort, on récupère de l'énergie. On peut, en méditant, on en récupère aussi. Il y a aussi des façons de vraiment se baigner de l'environnement pour essayer de récupérer, de prendre l'énergie de l'univers. Mais ce genre de personnes-là trouvent que c'est beaucoup plus facile voler l'énergie aux autres qu'aller les chercher de façon naturelle de méditer ou d'aller dans la nature ou de, de se ressourcer et prendre l'énergie de l'univers. Donc, ce type de personnes-là, ils cherchent beaucoup d'attention. Euh, C'est comme quand on a fini de leur parler, on est littéralement vidé. Complètement, mmh. on est épuisé, on est vidé. Puis, euh, quand la personne revient nous voir, parce qu'évidemment, quand elle, elle a dépensé cette, cette énergie-là, elle en veut d'autres, fait qu'elle revient nous voir. Nous, juste à la voir, on se dit « Oh non, elle revient ». 
on le sent que cette personne-là nous vide et on appelle ça des vampires psychiques. Il y en a, il y a des personnes qu'ils font de façon inconsciente et il y en a d'autres, c'est par exemple les personnes qui sont tout en train de se plaindre, tout en train de se diminuer. Euh, c'est comme s'ils si cherchent à ce que les autres lui donnent de l'énergie pour dire « ben non, inquiète pas, ça va bien aller, puis ben non, puis nous on, on gaspille notre énergie, on lui donne notre énergie pour qu'elle se sente mieux ». Elle se sent mieux, elle repart et aussitôt qu'elle rechute, elle revient nous voir. Il y a des personnes aussi qu'ils font de façon volontaire. C'est-à-dire que quand ils sont avec des personnes, ils n'ont pas besoin de leur parler, mais euh, ils, ils font de la manipulation d'énergie pour littéralement nous voler de l'énergie. C'est comme s'ils si considèrent que l'énergie d'une personne vivante euh, est beaucoup mieux que l'énergie qu'on prendrait dans la nature, par exemple. C'est beaucoup plus facile pour eux. Donc, on appelle ça des vampires psychiques, parce que euh, c'est des personnes qui nous vident, littéralement. On a comme un peu plus de misère à s'en remettre, disons que... Euh, c'est pour se, se remettre de ce vol-là d'énergie, ça, ça, ça nous demande quand même beaucoup et nous, ça nous empêche de, de faire notre journée de façon normale, de faire notre semaine de façon normale aussi. Euh, Malheureusement, il y en a quand même beaucoup de ce type de vampires-là, vraiment énormément. Je dirais, surtout en ces temps-ci, en temps de COVID, c'est les, les vampires involontaires. Donc, c'est eux autres qui nous tirent plus de jus, si je peux me permettre de dire ça comme ça. <rire> ils voient moins de monde, donc ils ont besoin de beaucoup plus d'énergie. Donc, tu sais, quand ils nous parlent, ils nous demandent, ils nous... Euh, ils, donc, euh, ils demandent toute notre attention et nous, ben, ça nous... Évidemment, on a envie d'aller se coucher, d'aller dormir par, par la suite. <rire> Puis je suis certaine que quand que je mentionne ça, vous avez tout au minimum une personne en tête que ça vous est arrivé. Là. Je suis convaincue. T'sais, vous dire, hey, quand que je vois cette personne-là, ouf, je suis plus capable. <rire> Mais je pense que majoritairement, c'est des gens parce qu'on ne s'en rend pas compte. Je veux dire, les, le, le nombre de personnes qui sont actifs ou euh, volontaires sont, je sais pas, sont un petit peu plus faibles quand même. Mais du, des gens qui sont inconscients de toute l'énergie qui tire, ou tout le, tout le jus, hein, rendu le jus, oui. tu sais, du jus, euh, ouais, c'est phénoménal. Il ah, y en a beaucoup. Euh, puis il y en a que des fois on est dans des groupes, puis tu sais, t'es obligé un peu de subir ça, puis il y en a qui le disent que c'est inconscient, euh, qui sont des pratiquants en, en, en ésotérisme, tout ça, ou que justement ils savent qu'eux, ils tirent du jus, mais ils savent pas comment stopper ouais. ça, genre, hein. mais qu'ils qu avertissent, fait que généralement les gens, ils s'adaptent en conséquence. Mais quand que... En fait, c'est quand tu commences à prendre l'habitude de prendre l'énergie des autres, c'est une habitude, c'est toujours difficile à changer, mm. c'est toujours difficile à, à, à modifier, peu importe le type d'habitude. Donc, ce type de personnes-là, oui, quand ils s'en rendent compte, ben, c'est la première étape vers la guérison, bien sûr, puis après, ils peuvent essayer de travailler pour aller chercher leur énergie ailleurs. Mais il euh, y a des pratiquants de la magie que eux leur plaisir, c'est de voler d'énergie aux autres. C'est comme, comme une forme de prendre le pouvoir sur quelqu'un, de se sentir puissant pour dire de que quand faiblir, je suis là, hein. je vide tout le monde autour de moi, je suis puissant. Euh, ça n'est pas vraiment notre façon de penser, puis c'est notre pratique. Là. Je ne dis pas que les pratiquants de euh, magie plus sombre font du vampirisme psychique. C'est vraiment pas ça que je veux insinuer, mais il euh, y en a beaucoup, peu importe le type de pratique, que volontairement, ils le font. Mais en majorité, je dirais vraiment 98% des vampires psychiques sont inconscients. Oui, je serais, serais d'accord avec ils ça. Ils savent pas. Ils savent pas du tout qu'ils font. Et on essaie de leur dire, mais euh, non. Heureusement, aujourd'hui, il existe un médicament, un type de médicament qui s'appelle les antidépresseurs. Ça l'aide un peu à nous donner, à nous se faire souffler. <rire> mais, tu sais, on parle que c'est beaucoup la dépression, mais je suis pas nécessairement sûre que ce soit juste ceux qui sont en train de dépression, qui sont des vampires psychiques non plus. C'est juste qu'il y a non, une non, forte beaucoup... majorité que quand ils tombent, ils entraînent beaucoup les autres avec eux. Et ouais. c'est souvent dans des circonstances de dépression. Euh, parce qu'il y en a qui sont 
très bonne humeur, mais c'est ça, il tient du jus, et, et ça saute partout, c'est content, ils ont de l'énergie pour vin, mais c'est pas la leur. Ben, je, je sais, après <rire> ça que je m'en allais dire. T'sais, ils ont de l'énergie pour le vin, puis justement, c'est les vins, c'est, c'est, c'est le monde qui, leur, qui les entoure. Oui, ça, j'ai connu aussi ce type de personnes-là, qu'ils sont tellement survoltés, comme s'ils étaient branchés sur le, le 500 volts, et euh, ça saute partout, ça se comprend plus. Puis quand on, 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 la discussion se termine, puis on s'en va, on est, et hey boy, il me semble, elle m'a, elle m'a épuisé. <rire> moi, je suis comme ça en GT, mais j'épuise pas les autres. C'est moi qui fais un crash tout seul dans la fin de la journée. <rire> Parce que j'étais trop hype, puis j'ai sauté partout. <rire> mais tout le monde t'en forme à côté de moi, fait que je sais que tu. <rire> pas moi qui tire du jus. <rire> Non, 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 je te confirme que tu tires pas de jus, étant donné qu'on on, on s'est vu en fin de semaine passée. Bon, puis si t'es en bonne santé, tout va bien. Oui. Bon, ben c'est oh, parfait, oui, je tout, ne tout, suis tout, pas tout. un vampire. <rire> <rire> J'ai trop de doses d'ail pour, euh, pour l'être d'une autre façon. <rire> mais c'est bon l'ail. Mais oui. De mauvaise haleine, mais c'est bon l'ail. Oui, c'est excellent. <rire> euh, parenthèse, j'ai, à moins que t'avais, t'avais fait un peu le tour avec euh, les vampires psychiques. Moi, j'ai fait le tour un peu, à moins que tu as d'autres choses à rajouter. Euh, pour les vampires psychiques, non. Je pense que ça pourrait être le fun peut-être de parler un peu plus du côté psychique éventuellement euh, au niveau du maniement des énergies dans un, un autre sujet de podcast. Mais pour les vamp- le côté euh, vampire psychique, je pense qu'on a fait le tour. Toutefois, euh, c'est un petit, un petit euh, aparté, je sais que ça sort un peu du sujet, mais sur les auteurs... Euh, les livres et cinéma, le côté entertainment aussi, qui s'appelle oui. intéressant. Moi, je suis une grande fan de Bram Stoker, <rire> le, le, donc Dracula, le livre. Le mythe original. Le mythe original, euh, basé, très influencé sur euh, Vlad de Pes, donc Vlad l'Empereur, qui se faisait nommer euh, Draculae, qui veut dire euh, dragon et démon pour le Dracul, puis Lae, qui veut dire fils d'eux, donc euh, fils de démon dragon. <rire> Bref, <rire> un nom de conquérant quand même. Euh, et euh, bien sûr, moi, je suis, j'adore les écrits de Anne Rice. C'est un peu difficile de passer à côté de ça. Anne Rice a quand même ouais. défini à, avec Bram, là, mais je trouve que les deux euh, ont défini quand même le style littéraire. Euh, j'enlève, je veux pas rien enlever aux autres, c'est juste que je trouve que les autres, des fois, c'est, c'est du fantastique. C'est correct, on a chacun des visions, mais moi, je pense que personnellement, c'est mes deux préférés. J'aime les classiques. Que, que voulez-vous, hein? Oui. Euh, tu sais, je suis pas très Twilight ou tout ça, bien que il a quand même pas ouais. assez fort euh, au cinéma. C'est pas mon style. Euh... Mais Twilight, c'est plus le vampire, plus romantique, disons. Oh, oui, mais c'est des bêtes fantastiques. Là, ben, là, c'est, c'est ça, plus... ouais. Tu sais, c'est hors du contexte du vampire classique. Euh, le vampire qui brille au soleil, c'est un moyen. Euh, on peut aller le voir dans les, les séries TV. Je sais que c'est euh, peut-être un peu influencé de la série euh, Vampire Diaries, qui est euh, un journal de vampire, euh, où eux avaient des objets, donc faisant en sorte qu'ils pouvaient marcher dans la lumière. Fait que il y a plein de choses que, bon, ça joue un peu avec le stéréotype ici et là pour essayer d'accommoder. Comme... Comme Blade avec la crème solaire qui leur permet d'aller au jour. <rire> oui, oui, mais ils ont toujours quelque chose de spécial. Oui, il y a le fameux mythe du vampire, le vampire. Ils ont tout un nom spécial de celui qui peut marcher à la lumière, c'est comme le vampire ultime. Euh, on le voit aussi dans, euh, tout, euh, 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 voyons, je vais le dire, True Blood. Euh, ceux qui ont oui. connu la série True Blood, euh, on... c'est pas une surprise, je fais pas un spoiler, là, mais ils en parlent de ça aussi. Mm-hmm. Euh, D'ailleurs, je pense que True Blood serait plus ce qui se rapprocherait de ce qui se fait en réel. Tu sais, genre des petites gangs, mais pas au euh, niveau politique, là, mais <rire> des petits clans ouais. en tant que tels. Ouais. Euh, quoi que ça reste de la fantaisie, là. On... C'est surtout, en tout cas, au fil des années. Euh, dans le cinéma, on a quand même des euh, films de vampires, il y en a eu quand même beaucoup, là. On y va quand même avec euh, le fameux euh, Dracula, Prince of Darkness, qui a quand même... Euh, fait son style, mais aussi Nosferatu, euh, qui a influencé autant le cinéma <rire> que euh, les films de vampires, euh, qui ont quand même mis la barre haute. Euh, des films de Dracula, il y en a eu tellement que c'est difficile de tout vous les nommer. Euh, tellement j'ai, particulièrement, j'ai particulièrement aimé Dracula, mort et bienheureux. <rire> 
<rire> mais j'ai euh, des films de Lust for a Vampire euh, qui, écoute, j'ai même pas les années, j'ai des films, ça date des noirs et blancs, là. Les euh, Scars of Dracula, euh, j'ai The Twin of Evil, on a euh, <rire> Captain Chrono aussi, le Vampire Hunter, Van Helsing aussi, en fait quand même une oui. petite influence là-dessus. Euh, dans ce qui est de plus récent, on a des films de Quentin euh, Tarantino, euh, From Dusk Till Dawn, euh, Le Lost Boys aussi, qui ont influencé aussi le genre au niveau du cinéma. Euh, Salem Slot, apparemment il y a un film, mais je pense, moi j'ai jamais vu le film de ça. C'est quoi ça en français? Je te connais pas lui. Le loup de Salem peut-être? Non, mais c'est un livre de Stephen King, je sais pas si okay. c'est vraiment, ou c'est juste le livre, puis j'ai... En milieu de plein de films, là. ça se peut que ce soit juste ça. Euh, dans le document, je ferai, euh, je ferai un article sur ce livre-là, c'est pas grave. Euh, ça pourrait être intéressant, un article sur un livre de vampire. Il hein. euh, y a beaucoup, beaucoup de hunger. Euh, on a interview avec The Vampire, et évidemment, euh, Queen of the Dam, donc la Reine des damnés aussi. Blade, ouais. euh, Vampire de John Carpenter. Euh, euh, je pense que Tom Dash des petits. Il y a les séries aussi, que, oui. euh, il y en a eu quand même beaucoup. Comme Buffy, Buffy qui est à la base, euh, Buffy des Vampire Slayer, Buffy la tueuse de vampires, ou la chasseuse de vampires, je sais pas en français. Mm -hmm. euh, à la base, c'est un film. Et euh, qui n'a aucun lien avec Sarah Michelle Geller. Mais ensuite, quelques années plus tard, euh, ils ont refait. Euh, ce film-là en série qui est devenu Buffy contre les vampires qui a duré oui. quand même cinq ou sept saisons. Mais c'est parce que le film euh, était pas du tout, du tout dans l'idée des auteurs. Mm -hmm. Les auteurs étaient vraiment pas contents, fait qu'ils ont décidé, ils ont poussé plus loin pour en faire une série, pour vraiment le mettre à l'image de leur idée. Mm -hmm. On a La fille de Dracula, le film. <rire> <rire> euh... Uh, Living Dead Girl, Requiem for a Vampire. Écoute, il y a aussi dans euh, l'animation, euh, on a des. Euh, attendez, je veux juste. Euh, il y a des BD, là, il y en a plein, je ne peux pas toutes les nommer. Dans les plus marquants, je pense qu'on a du DC, euh, du Marvel aussi. En tout cas, DC, on a fait beaucoup des personnages qui avaient le, le mythe du vampire à l'intérieur. On mentionne. Euh, du, un espèce de... Dans Vertigo, il euh, y aurait un parallèle sur une série qui s'appelait Vamps. Euh, dans les mangas aussi, il y en a plusieurs. Là, j'ai pas tous les noms de mangas parce que je ne m'y connais vraiment pas. Mais si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé, faites-moi signe, je vais vous les noter. C'est quand même des mangas qui datent d'une couple d'années. Euh, ils sont pas super à jour. Il y a aussi euh, Elvira qui était un personnage clé euh, dans le cinéma ou la culture au niveau de tout ce qui était gothique et donc vampire. Donc c'est des choses qui sont en rafale là, que je vous lance. C'est <rire> parce que ça pourrait être long oui. si je me mets à tout raconter l'histoire <rire> de chacun. Euh... Mais il n'y avait pas un dessin animé sur un hôtel de vampires? Euh... Comment ça s'appelle? Euh... Ah, pour enfants, là? Oui! Euh... Oui, il faisait des erreurs. Attends une minute. Euh... Euh... Ah, ah, ah. Hôtel Transylvanie? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est euh, vraiment. Cool, en fait, de le mettre du vampire là-dedans, mais c'est quand même. C'est quand même assez drôle aussi. Oui. <rire> c'est euh... cute. Oui, c'est une version cute de <rire> du mettre du vampire, ça, c'est sûr. <rire> <rire> euh, mais c'est ça. Je trouve que c'est quand même un... ce, qui, ce qui est intéressant, c'est quand même l'évolution du, du mythe. Euh, parce qu'il y a plein de cultes où euh, c'est super proche, il y a des cultes en Mésopotamie où des, euh, des espèces de monstres gargouilles slash vampires avec des crocs, euh, c était, c était assez, ça a commencé d'une certaine forme un peu euh, bête, féroce, qui pouvait peut-être être, être attribué à, mettons, un loup qui du quelqu'un, ou un, quelque chose de... Ou une grosse bébite. <rire> Et lentement, c'est devenu un, un être, comme un être formé un peu plus humain. Euh, les rites funéraires ont influencé aussi le mythe du vampire. Euh, combien de fois, à l'époque... J'ai voulu être thanatologue à un certain point euh, dans, dans ma jeunesse. Puis on disait aussi que euh, les thanatologues, ils mordaient le doigt des, euh, des défunts. Le gros orteil. Le gros orteil. S'ils mordaient le gros orteil était vraiment morte. Malheureusement, 
quand t'es dans le coma, tu te réveilles pas après d'être mordu d'une grosse orteille. <rire> non, mais en gros, c'était pour expliquer qu'il y avait beaucoup de gens qui tombaient dans le coma, qui étaient déclarés morts, mais ils l'étaient pas. Ouais. Euh, puis se sont réveillés dans les cercueils. Ouais. Euh, donc, euh, le, le mythe du vampire aussi. Puis là, on, on recule dans les années, mais c'est peut-être quelqu'un qui était tombé dans le coma. La médecine ne connaissait pas nécessairement c'était quoi. On s'entend, on n'a pas les, les outils qu'on a aujourd'hui non plus. Déclarer à la personne décédée, puis la personne de, se réveille dans le... Dans son cercueil. Dans le cercueil, yeah. et euh, gratte. Il y en a, je pense, il y en a quelques rares, peut-être, qui sont sortis. Je ne sais pas tout le monde qui avait des cercueils de fous non plus, là. Il euh, mm. y en a quelques-uns qui ça devait être c'est quand même facile à casser, ou qui s'en sortaient miraculeusement. Euh, et euh, devenaient comme la peur... Euh, la peur Devenait un vampire. Dans le... ouais. Tu sais... Tu sais, je me dis, si euh, en Haïti, les gens ont peur des witch doctors parce qu'ils disent qu'ils ramènent les morts à la vie, euh, puis que là, les gens, ils sont sûrs qu'ils ont vu leurs cousins décédés euh, dans une autre ville, quand c'est juste des gens qui se ressemblent en tant que tels. Euh, je me dis, l'histoire que quelqu'un en Europe se soit sorti de son cercueil, se fasse déclarer vampire, quand même assez forte. <rire> euh, c'est toutes des choses qui qui sont, qui sont toutes reliées. La, la, la maladie aussi, la, la porphyrie, euh, tu mélanges ça à ça, de quelqu'un qui peut pas sortir, c'est mystérieux, peut pas aller à l'église parce qu'il peut pas sortir de la maison quand il fait clair. Il euh, faut, faut se mettre dans un contexte de hyper religion où euh, si tu fais pas toutes les autres, il euh, y a quelque chose qui marche pas, puis tu dois être damné, tu dois suivre un démon. Je veux dire, toutes les personnes qui ont souffert de porphyrie à l'époque, euh, ça devait être infernal, là. Euh, puis faire chasser à coup de faux bieux, là, ça doit être quelque chose de... Bref, <rire> ça doit être fou, mais au moins, je me dis, bon oui, il y a des cultures aujourd'hui qui poursuivent le mythe euh, dans des groupes, euh, qui poursuivent en fait, s'ils s'attachent à ce mythe-là, parce que moi, mes yeux, c'est un mythe quand même, c'est un bête fantastique. Peut-être qu'ils existent, mais je suis correcte s'ils sont loin de moi, j'ai pas l'intention de vivre une éternité. Euh... J'espère pas non plus, <rire> maintenant ça vient monotone. Ça doit être que le fun n'est pas mes années, mais à un moment donné, ça doit être plate. C'est toujours la même chose qui se reproduit à des époques différentes. Euh, c'est le même cycle qui revient à toutes les, toutes les fois. Tu vis des guerres, puis tu vis des moments tristes non-stop, puis tout le monde autour de toi meurt. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de, de vraiment triste dans l'histoire d'être immortel. Euh, vraiment dur aussi, mais ça, c'est souvent les gens ne pensent pas à ce côté-là. Euh, c'est important, la fatalité. Je sais pas pour rien que moi, j'adore je... <rire> autant la mort. Il <rire> y, y, y a un enseignement important là-dedans. Euh, mais je trouve ça bien qu'il y ait des groupes qui, justement, continuent euh, vivre de ce qui, peut-être, c'est ce qu'eux ont envie de vivre aussi, là, on s'entend, de, de, de boire, euh, boire du sang euh, à petite dose quand c'est fait de façon sécuritaire, parce qu'ils se font tester régulièrement là, au cas, écoute, sinon ça partirait en fou, là, les maladies là-dedans. Puis euh, c'est hyper ré régularisé, plus, plus au niveau euh, vampire psychique peut-être que c'est plus facile là, que ouais. de boire littéralement leur sang, mais ça se fait. En fait... Ça me rappelle, j'ai lu euh, une histoire, c'est-tu, la semaine passée, comme quoi qu'il y avait, c'est un, un président américain, je pense que c'est George Washington, que, euh, tu sur son lit de mort, en fait, parce qu'il il a comme attrapé, euh, tu une maladie, tu par le froid, puis, euh, tu il a attrapé une maladie pulmonaire, puis il en est mort. Je crois que c'est lui, mais c'est un président américain. Et euh, quand il est mort, il y a un de ses amis qui était médecin. Et euh, lui, il croyait fermement en, que, en redonnant du sang, parce que il est arrivé trop tard, en redonnant du sang au président, il allait revenir en vie. C est, c est, c est... En fait, la famille a refusé. Ils ont bien fait. <rire> Mais, mais c'est ça, le, 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 voir l'immortalité qu'on parlait tantôt par le sang, par essayer de... de, de... C'est comme essayer de vouloir justement contrôler la mort. Ça me rappelle ça un peu. Euh, c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, chez parenthèse, je sais qu'on n'en a pas trop parlé, mais souvent aussi dans certains, beaucoup de cultes ou beaucoup de croyances face à ça, au vampirisme, l'élite est associée au, euh, aux vampires. Mais ça serait la mère des vampires, si ma mémoire mm -hmm. est bonne. Exactement. Donc, ça aurait été la première femme, de, en tout cas, future femme d'Adam qui se rebellait trop et... Euh, qui a été expulsée euh, de, du paradis, puis Dieu a voulu faire une femme plus obéissante. 
qui est devenue mmh. Eve, mais l'élite est comme devenue euh, tellement, en tout cas, je peux-tu dire incontrôlable, que selon le, le, le mythe, parce que elle est pas, il me semble qu'elle n'est pas mentionnée dans la Bible. C'est venu plus tard. Et euh, éventuellement, elle est comme devenue la mère des démons, la mère de, euh, des vampires en même temps et tout. Ouais, la, 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 mother, la mother of all sin. C'est en plein ça. <rire> Sur ça, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Oui. Euh, oui. On va... Euh, là, on, est, on, a, on a plein, plein, plein de sujets. Si jamais vous avez d'autres sujets que vous voulez rajouter, on peut les modifier quand même. Euh, pour, en tout cas, avis au Patreon. <rire> <rire> vous pouvez toujours vous abonner sur notre Patreon. Euh, les frais sont vraiment pas chers. C'est le, le prix d'un café par mois. Euh, C'est vraiment juste pour nous aider. Euh, financer aussi. Quand on fait des tirages aussi, on les prend, le, on les prend par là. Vous offre des beaux cadeaux. Euh, on, on essaie de, de trouver là, des idées. Euh, pour les fiches, on fait des fiches qui ont accès euh, un mois à l'avance sur les autres membres du site. Euh, les vidéos aussi, les, les podcasts, vous les avez deux semaines à l'avance. En fond, vous avez du contenu un peu plus tôt euh, que, que, que les gens qui. L'abonnement, ben, l'abonnement normal. L'abonnement euh, sur le site. Que les membres réguliers <rire> gratuits. Les, les membres réguliers. <rire> Hi! Ça paraît pas que je suis fatiguée. <rire> <rire> euh, on a aussi notre Facebook, si jamais vous voulez, vous voulez suivre les événements qui se passent sur euh, le, le site. Euh, venez nous voir, euh, venez poser des questions, le site est là pour ça. Vous allez avoir des avis divergents, euh, de, des gens de plein plein de croyances peut-être différentes ou à la vôtre. Ça peut être intéressant ou peut-être même échanger sur vos box que vous avez reçus pour le mois. On pourrait ouvrir une petite section pour ça, éventuellement, là, de juste discuter. Parce que je pense que j'ai deux, trois personnes qui ont un cachette, euh, des petites boîtes, euh, des petites boîtes mensuelles aussi. Donc, ça peut être un, un truc euh, intéressant si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, J'aimerais faire aussi un petit aparté vite fait. J'essaie d'avoir des titres de livres que vous aimeriez qu'on analyse en groupe, euh, voir qui serait intéressé. Euh, via le site, euh, je pense qu'il est sur la page principale, juste donner des suggestions. On commencerait les activités en janvier et février, donc on aurait le temps en masse de tout faire. Euh, on veut juste commencer à avoir comme deux, trois livres d'avance, savoir où on s'en ligne pour que vous ayez beaucoup de temps ou même jusqu'à six mois pour les livres. Euh, donc, il y a ça aussi. Donc, si jamais des suggestions de quelque chose, vous êtes un auteur, vous voulez qu'on vous encourage et qu'on lit vos livres, qu'on les juge, Écrivez-nous! <rire> ben, c'est l'occasion, c'est l'occasion. C'est l'occasion parfaite. En même temps, euh, on va pouvoir vous découvrir, puis on va pouvoir discuter. C'est sûr, euh, même si on a juste vos livres, hein, on a notre opinion, mais au moins, <rire> vous allez pouvoir... Euh, euh, ça pourrait être intéressant aussi à ce niveau-là. Euh, bien sûr, on a toujours les live streams à tous les samedis. Donc, euh, de, on, on, on va parle parler de différents sujets. sujets. C'est ça. Il y a des boîtes, que on, des, des boîtes de sorcellerie qu'on ouvre et on parle aussi de sujets euh, aussi divers que justement tu sais, la, 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 la manipulation d'énergie. On parlait de, 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 de l'énergie pour les, les vampires psychiques. Ben justement, tu sais, éventuellement, je veux parler de, des méthodes de guérison via l'énergie. Donc, ça, disons que ça, ça touche un peu euh, le, le même domaine. Euh, on, tu sais, éventuellement, je vais parler de, de, je continue à parler de pratiques euh, comme, euh, tu sais, comme la chimie par exemple, comme le satanisme, comme euh, je vais essayer de euh, comme toucher plusieurs sujets, vraiment des, euh, des lives plus informatifs. Donc, euh, si vous voulez rien manquer, suivez-nous sur Twitch, c'est totalement gratuit. Donc, euh, à chaque fois que aussitôt qu'on va devenir, euh, en, on va venir en direct, vous allez être notifié, puis vous allez pouvoir être parmi nous en direct et vraiment pouvoir nous écrire pour qu'on puisse interagir avec vous en direct. <rire> Oui, et sur ce, on vous souhaite une excellente semaine, un très beau week-end, et on se revoit au prochain stream. <rire> oui, à la prochaine. Au revoir.